Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать о русском языке. Русский язык – это необычайное наследие наших предков, необычайное в самых разных смыслах. Я надеюсь, что я смогу рассмотреть каждый из разделов темы русский язык и показать, что русский язык очень богат и по части лексики, и по части словообразования и в разделе фонетики, и в разделе грамматики, и в синтаксической точки зрения. То есть, иными словами, все составные части русского языка необычайно богаты. Казалось бы, мы все это давно знаем, но это только казалось бы, потому что когда мы смотрим на те учебники, которые нам предлагают, к сожалению, там все эти разделы не только достаточно слабо развиты, но у меня такое впечатление, что нарочно все это сковано и дано в таком изложении, чтобы у человека скорее ну, возникло какое-то желание побыстрее от этого избавиться. То есть все эти практические руководства нацелены на то, чтобы люди правильно писали орфографически, правильно строили падежи и другие грамматические формы. Но совершенно не объясняется, а для чего все это нужно? И почему орфография должна быть такой, а не другой? И вот когда вам просто говорят, вот делайте и это, делайте и это, делайте и это, вы в конце концов взбракнете и скажете, а почему, собственно, я это должен делать, а почему вот не, не по-другому? А вот, к сожалению, объяснительная сторона, она почти всегда отсутствует. Более того, она отсутствует не только в учебниках, она чаще всего отсутствует и в монографиях. Вообще у меня такое впечатление складывается, что с того момента, когда возникло сравнительное языкознание, и когда славянские языки были помещены на периферию развития мировых языков, вот уже тогда на русский язык стали смотреть как на один из странных языков, трудно усваиваемых языков. Ну, достаточно сказать, что, например, французы изучают русский язык на факультете восточных языков. То есть, с их точки зрения, русский язык это совершенно не западный язык и не европейский, может быть, ну, европейский, ну, как-то так вот, по недоразумению. С другой стороны, когда студенты из Индии приезжают в Россию, поступают в один из вузов, они бывают в диком восторге. Потому что они в школе изучали санскрит, и вдруг выясняется, что Россия – это страна санскрита. Они приехали как бы на свою прородину. Оказывается, на санскрите еще говорят, и говорят в России. Вот это их необычайно удивляет, но не более того. Им никто не объясняет, почему так получилось. Ну, просто вот такое какое-то странное совпадение, и не более того. На самом деле, русский язык если его исследовать ну, по-настоящему, как надлежит. Это язык очень древний, и более того, это язык, в общем-то, всего человечества. Я в этом еще не был уверен лет пять назад. Мне казалось, что если я в палеолите буду исследовать какой-то язык, то непременно столкнусь с неким богатством языков. Ну, трудно сказать, как звучали тогда языки, естественно, было только одно средство фиксации, это письменность. Так вот, в палеолите никакой другой письменности, кроме русской, не встречается. И отсюда, следовательно, вывод, что, по всей видимости, все люди еще в палеолите говорили только на одном языке. Это был не столько русский, сколько общечеловеческий язык. Но назывался он так же, как и сейчас. Он назывался русским языком. А жители, вот на одной пластинке металлической, там написано, как назывались жители. Жители назывались русичи. Так что никаких сомнений нет. Правда, потом мне многие предъявляли претензии, говорили, почему у вас многие слова, которые вы там читаете, совпадают с современными словами. Неужели язык не менялся? Почему менялся? Там, скажем, немножко не так обозначались некоторые части речи. Ну вот, допустим, где причастие не имеем было, а и мучи. Но и мучи дожило, по-моему, даже века до 18, а кое-где даже до 19. И мы тоже понимаем, что им учи это имение. Или, допустим, указательное местоимение. Вот в середине 19 века было местоимение «се», которое было заменено на местоимение «это». 
Вот это местоимение «се» существовало много тысяч лет. Но в палеолите было немножечко другое местоимение «це». Ну, сами понимаете, если украинцы до сих пор говорят «це», то они просто сохранили вот ту самую древнюю форму. Но опять-таки украинский язык, тут еще ходит много, так сказать, вопросов, язык ли это или просто диалект. С моей точки зрения, вообще эта проблема скорее политическая, чем филологическая, что считать диалектом, а что считать языком. Так вот, согласно этому, значит, украинский язык просто сохранил одну из форм. А, скажем, там белорусский какие-то другие формы, русский язык какие-то третьи формы. А все это, по большому счету, просто диалекты русского языка. И никак по-другому к ним относиться невозможно. Но другое дело, что, допустим, у немцев разница между диалектами больше, чем, например, у нас разница между русским и украинским языком. Скажем, саксонцы, баварцев практически, практически не понимают. У них и фонетические отличия очень большие, и какие-то грамматические конструкции бывают другие. Там, допустим, баварцы очень любят озвончать, тогда как все немцы очень любят оглушать звуки. Баварцы любят выбрасывать некоторые гласные, тогда как, допустим, саксонцы этого не любят делать. Наоборот, звук «с» они произносят как «ш». Допустим, они говорят «ишферштейништ». И вот на слух это звучит странно, потому что на «хофдойч», то есть на, на таком литературном немецком, надо говорить «ишферштейништ», а не «ишферштейништ». Вот. Ну и масса своих диалектных слов. Так вот, несмотря на это, немцы в конце XIX века объединились и стали считать, что нет саксонского языка, нет баварского языка, есть один немецкий язык с разными диалектами. У нас разница меньше между белорусским, украинским и русским. Но мы считаем, что это три разных языка. Еще раз повторяю, это дело сугубо политическое. Это, так сказать, филология тут ни при чем. Итак, любой диалект в надлежащих условиях может считаться языком. И наоборот, любой язык при других условиях может считаться диалектом. Вот это я давным-давно для себя вывел. Ну, а под это начинает подстраиваться письменность. Если вы хотя бы два, два звука обозначаете немножечко не так, чуточку другими буквами, вы можете считать, что у вас другой язык. Вот, скажем, в болгарском языке нет буквы «ы», нет буквы «э», все, это вполне достаточно, это вот другая, это уже болгарская письменность. Потому что им «ы» не нужно, у них нет такого звука. «э» им не нужно, опять-таки, по-другому, потому что у них нет звука «е». Поэтому звук «э» они обозначают как «е». Мне было очень странно, когда я в церкви услышал, как они точно так же по-русски их священники произносят, и ныне и пристно, и во веки веков, но произносят чуточку не так. Они произносят и ныне, и пристно, и во веки веков. Аминь. Вот во веки веков, это очень режет слух русского человека. А у них нет звука «э». Звук «э» очень редкий. Между прочим, в фонетике русского языка он как отдельно не выделяется. Считается, что это разновидность звука «э». Вы сами понимаете, что это не так. На самом деле разные фонемы, они по-разному обозначаются на письме. Но это я не о том сейчас, о том, что так сказать, у нас стараются лингвисты поубавить все разнообразные возможности русского языка. И делают это для того, чтобы он не особенно выпирал по сравнению с другими славянскими и даже европейскими языками. То есть, вы понимаете, вот одни языки стараются... Ну, до предела разнообразить, ну, скажем, английский язык, стараются сделать его фонетику предельно разнообразной. Там, может быть, на слух вы можете не узнать, в чем эта разница между какими-то звуками. Тем не менее, считается, что это совершенно разные звуки. Ну, там, допустим, долгие и краткие, они в быстрой речи, в общем, часто не различаются вообще. Тем не менее, это совершенно разные звуки. А у нас, допустим, долгие и краткие согласны, допустим, жать и сжать. То есть сжать, да? Произносим мы в одном случае же, в другом ж. Но мы считаем, что это один и тот же звук. То есть мы не считаем, что ж это вот долгое же. И мы поэтому 
на один лишний звук не, на, не, не насчитывает. То есть, иными словами, вот как мы говорим с вами о диалектах, что диалект может быть объявлен языком, а может быть объявлен диалектом. Так и тут. Тут есть некий произвол лингвистов, они могут звук посчитать за вариант другого звука, а могут посчитать за, за самостоятельно. Поэтому там, где им нужно сделать огромное количество звуков, они все варианты считают самостоятельными звуками. А там, где им этого не нужно, они наоборот. Несколько звуков считают, что просто варианты одного и того же звука. Поэтому сколько звуков, это вещь весьма и весьма произвольная. Вот как это не парадоксально. Вроде бы наука точная, фонетика. Фонетика, вообще говоря, самая точная наука из всех лингвистических. Вот. Тем не менее, тут тоже есть произвол. Но это я опять отвлекся. Следовательно, когда мы говорим о русском языке, то он на самом деле гораздо богаче, чем так, как он представлен. Ну, вы, наверное, знаете, сейчас есть такое выражение «реклама – двигатель торговли». Так вот, в этом смысле, скажем, английский язык рекламируется везде, где угодно. Вот вы посмотрите, в любой газете открываете курс английского языка, там, английский первый, там, еще, еще, еще. Где вы видите такое обилие? реклам по русскому языку. Вы их не увидите. Чтобы вот так вот из номера в номер в газете курсы русского языка, русский язык первый язык. Считается так, что нам-то вроде зачем его изучать. На самом деле я не уверен, что мы владеем русским языком, например, на уровне наших классиков русской литературы 19 века. Более того, вот не долее, как вчера. Я работал с одними студентами в одном из вузов. И когда я многие слова предлагал или пословицы русские, они их не понимают, они не знают слов, входящих в эти пословицы. У меня сразу вывод. А читали ли вы литературу XIX века? Выяснилось, что нет. Хотя по школьной программе было положено, но это факультативно. Раз факультативно, значит, можно и не читать. Это они обманули преподавателя. Надо было прочитать, они не прочитали. В результате выясняется, что они обманули сами себя. Они уже не знают русских слов. Вот. Поэтому у меня такое впечатление, что и русским можно было бы изучать русский язык. Это вот как не парадоксально. Более того, как вы знаете, в вузах обязательно есть изучение русского языка. Ну, там называется русский язык и культура речи. Предполагается, что люди знают русский язык. Вот я несколько лет преподавал на подготовительных курсах по русскому языку. Я убедился в том, что основное большинство выпускников школ русский язык не знает в надлежащей степени. То есть они могут знать, как называются грамматические явления. Они могут знать какие-то термины лингвистические. Но это вовсе не означает, что они могут распоряжаться по своего умыслу, то есть, вот, скажем, у них бедная речь, я им предлагаю, вставьте причастный или непричастный оборот. У них круглые глаза. Как это вставить? Нет, они знают, что вот такие существуют. Им никто никогда не предлагал, так сказать, креативную позицию. То есть, позицию не отношение к русскому языку, как к иностранному, вот тут такая часть речи, тут такая часть речи. А как вам это надо использовать в своей речи? Вот я обращаю внимание очень многих на то, что они почти никогда не употребляют прилагательных перед существительным. И сразу речь становится бедной. Можно заменить прилагательное местоимением. Но обязательно что-то поставить перед существительным. Ну, допустим, они говорят, вот я пришел в школу и прошел в класс. А вы скажите, я пришел в мою школу. Я пришел в новую школу, я пришел в надоевшую школу. Ну, какое-нибудь причастие прилагательное перед этим словом. Все, у вас речь начинает играть. Вы уже сразу на ступеньку выше становитесь, когда вы начинаете произносить соответствующие фразы. К сожалению, никто так людей русскому языку не учит. То есть, вроде бы проходят вот то, что Гоголь писал, то, что Пушкин писал. Когда-то, ведь, понимаете, опять, тут тоже очень интересный смысл. Когда-то, вот я имею в виду, скажем, середину XIX века, тогда был другой способ, тогда была зубрежка. И вот к зубрежке у всех отношения очень отрицательное. Почему? Зубрить тяжело. 
Это вот если говорить о такой работе над собой, это достаточно сложный вид деятельности. Представляете, скажем, выучить страницу прозы наизусть тяжело. Это, я не знаю, сколько вам повторений, но уж 10 как минимум, и то, если у вас хорошая память, а так, может быть, повторений 50 нужно. Но зато, когда они зубрили как русский язык, так и иностранные языки, вот они, скажем, на иностранном языке вызубрили страницу текста, потом прошло много лет, они поехали в ту страну, они не помнят, как согласовывать существительное с прилагательным, в какой падеж засовывать. Но у них есть уже готовый образец речи. Они просто вспоминают, что они когда-то заучивали. Все, это готовый образец. Им не надо как-то слова согласовывать друг с другом. Все, у них уже есть готовый шаблон. Так же и в русском языке. То есть они уже это заранее выучивали. Но... Почему от этого отказались? Отказались от этого уже в советской школе. В советской школе решили облегчить участь школьников и перешли к прямо противоположному способу обучения. В 30-е годы у нас был принят, мало кто об этом знает, кроме тех, кто педагогику учит, так называемый бригадный метод. Что значит бригадный метод? Вот есть бригада, скажем, 10 человек. У нее есть бригадир, старосты группы. И спрашивают только старосту. Оставят отметки всем. Староста получил 5, все получили 5. Староста тройка получил, все тройки получили. Но вы сами понимаете, староста, скорее всего, знал что-то, а все остальные ничего не знали. Понятно. То есть тут ответственность должна быть индивидуальная, а не групповая. То есть, иными словами, если зубрежка была очень сложный способ обучения, то бригадный метод вообще никакой. От него потом отказались. Но я просто к чему говорю? Что было сформировано целое поколение людей, которые не очень хорошо знали русский язык. Но потом, в 50-е, 60-е годы, этому стали придавать очень большое значение. Когда я учился, я считаю, что я попал в период просто замечательный. Я родился в 42 году, то есть во время войны, и обучался уже в 50-е годы. Школу закончил в 59-м году. 50-е годы, ну, наверное, это был расцвет нашего школьного образования. Я кончал 110-ю школу, которую возглавлял член-корреспондент Академии педагогических наук Иван Кузьмич Новиков. Сами понимаете, что если школу возглавляет член-корреспондент Академии соответствующих наук, то он и подбирает учителей очень и очень сильно. Вот у нас была учительница по русскому языку, которая никогда не экала, не мэкала, не вставляла никаких угодных слов. Она говорила по-печатному, вот так, как бы говорили классики XIX века. Не задумываясь, никогда за словом в карман не лезла. Это просто поражало. Я никогда не думал, что есть такие живые носители русского языка, которые никогда не задумываются о том, чтобы правильно сказать фразу, которые не обдумывают по 20 раз. Вы посмотрите, сейчас даже корреспонденты, когда они выступают, они долго думают над фразой. А есть такие корреспонденты, которые вот по арабским странам нам рассказывают, что-то половина звуков у них произносится неправильно. Я даже вообще не знаю. Ну, то есть, демократия в действии. Демократия, это значит, ну, вы помните... Возможно, варианты, там вот фильм такой был, как Цейц, актер, играл человека, который значит, пришел там, дикцию проверять. Ну, я сейчас не помню уже, кто конкретно в фильме, то есть я больше помню театральную постановку, но помните, пришел логопед и говорит, сейчас будем поправлять эффект фикции. И выяснилось, что логопед сам не произносит половины звуков. И с ним очень трудно разговаривать. Что спросили, а где вы работаете? Он говорит, я работаю на улице Койкого. Как это Койкого? Вы, вы что, говорит, подпольно работаете? Да нет, почему? Я работаю на улице Койкого. Догадались, что Койкого это значит Горького. Да. Он говорит, там сын живет на Киевской, а я на Киевской. Как это на Киевской, на Киевской? Там на Киевской, а здесь на Кировской. То есть вот он Р не произносит, поэтому соответствие такое. То есть вы сами понимаете, что... 
перестали заниматься логопедией, перестали обращать внимание на детишек, полно стало картавых детишек, которые не так произносят звуки. И как-то сейчас уже вроде это нормально, когда половина звуков произносится не так. Это просто потому, что планку очень понизили. Точно так же планку понизили и в отношении культуры речи. Опять, культура речи может складываться только тогда, когда у вас есть очень большой запас не только слов, но и фразеологии, и грамматических моментов, и синтаксических моментов. Опять на это никто не смотрит. То есть никто не развивает речь учащихся. Учащимся вменяются только констатировать, что вот в этом предложении вот подлежащее, вот скажу. А сам попробую, так скажем, вот этого нет. Но я опять... Уйду сейчас в другие проблемы, это просто я отметил одну из проблем. Поэтому заниматься стилистикой речи на пустом месте, когда у человека нет запаса соответствующего, это пустое дело. Ему не на что будет опираться. Теперь следующий вариант с русским языком. Вот говорят, что русский язык вроде тяжелый для иностранцев. Ну да, он тяжелый для иностранцев, но он потому-то и тяжел, что он очень развитый язык. Оказывается, что со всех иностранных языков любую мысль во всех тонкостях можно перевести на русский. Но наоборот, только в исключительных случаях. Причем, чем менее развитый язык, тем сложнее переводить с русского языка. Опять, почему так сложно переводить? Потому что у русского языка есть только видимая иностранцам верхняя часть, как у айсберга. Вся нижняя часть под водой. И когда они начинают смотреть, начнем с того, что у русских, у русских слов очень э, богатое семантическое значение. Если 5-6 значений, это еще мало. Бывает до 10, до 12 значений у одного и того же слова. Поэтому если вы говорите в 12 значении, и нас просто не поймет. Далеко не все значения охватываются словарями. Это с одной стороны. С другой стороны, то же самое можем сказать о грамматических явлениях. Иностранец, особенно чуткий, слушает. Почему этот человек сказал, я вам принесу чашку чаю, а не чашку чая? И попробуйте ему объяснить. Чашка чая, это будет родительный падеж. Чашка чаю, это будет так называемый партитив, часть вместо целого. В школе не изучается. А почему? А вот слишком сложно. И масса других вещей. Почему мы говорим в лесу, а не в лесе? Хотя вроде бы... Да, где, да, предложенный падеж, в лесе, да, а в лесу. Это остатки местного падежа, опять мы местный падеж не изучали, мы историю русского языка не изучали, поэтому какие-то явления остаточные мы не знаем, ну и так далее, и так далее. Скажем, мы читаем повесть временных лет, откуда есть пошла русская земля, почему есть пошла, а... Вас не интересует, когда сказка начинается? Жили, были, старик со старухой. Как мы это понимаем? Как сказочный зачин, да? Жили, были. А можно сказать, жили, суть, старик со старухой. Просто жили, были, это плюс к вам перфект. А жили, суть, это будет перфект, который и стал у нас прошедшим временем. А были у нас еще и имперфект, был аорист. Опять мы это все не изучаем. Поэтому нам очень трудно понять, что означают те или иные формы. Нет, это я просто говорю о том, что на самом деле вот нам дают только вершину айсберга. Вся остальная подводная часть, она внизу. Поэтому русский язык очень сложен для иностранцев. Но зато из-за этого очень трудно переводить русские глубокие произведения на другие языки. Особенно трудно переводить поэзию. Пушкин на английский до сих пор удовлетворительно не переведем. Даже простейшие фразы, их практически невозможно, ну, какой-нибудь там. Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах на, на раздутых парусах. Допустим так, я сейчас точно не помню. Хорошо. Ветер по морю гуляет. Yeah. The wind is walking along the sea. Ритма не получается, рифма не получается. Что-то... Грубое такое возникает. Вот этой прозрачности стиха уже нет. Я уж не говорю, что русские песни. Русские песни переводить абсолютно невозможно. И даже не только русские, но и современные. Ну вот русская песня, допустим, кузнец там по горенке похаживает, молоточком постукивает. 
Что значит похаживать? Что значит горинг? Вообще, слово горница, как его на английский, соответственно, перевести. Причем даже не горница, но, скажем, холл. Да? А горенка, уменьшительное слово. Это что, a little hole? Это вас просто не поймет англичанин. А что значит постукивает или похаживает? То есть, ходит, это понятно. Хаживает. Уже глаза на лоб полезут, как это передать, хаживает. То есть имеет обыкновение время от времени ходить. А похаживает еще к тому же и слегка. Ну, это, ну нет таких грамматических средств ни в одном западном языке, как это передать. То есть континьюс нет, это непрерывность хождения, ходит в данный момент. Да, а, а по, да, слегка. Нет таких возможностей. Континьюс в русском языке тоже есть, просто это не изучают. Вот я много раз привожу пример. Я иду на работу. Когда? Сейчас. Я хожу на работу. Когда? Вообще. Значит, первый континьюс, второй индефинит. Где вы это прочитаете? Еду, езжу, лечу, летаю, плыву, плаваю и так далее. Опять нож острый для иностранцев, как это понимать? Я уже не говорю там совершенный вид, несовершенный вид. Вот. Перфектная форма. То есть у нас на самом деле, реально, ничуть не меньше тех же 20 глагольных форм, как и в западных языках. Хотя мы думаем, что у нас там всего одно прошедшее, одно будущее, одно настоящее. Нет, это не так. Это еще раз повторяю, это постарались в школьный курс грамматики все упростить, вот как будто так сказать, для детишек написано. То есть, иными словами, вместо того, чтобы гордиться богатствами своего языка, мы скромничаем, мы ужива, ужимаемся. Ведь вот вы смотрите, даже такая простейшая вещь в написании. Когда мы пишем собеседнику, мы его не просто называем «вы», мы еще пишем с большой буквы «вы». Англичанам это чуждо, англичане никогда не пишут «вы» с большой буквы. Англичане только одно местоимение пишут с большой буквы, легко догадаться, как «вы». Я. Я. Вот я. Это, это я. Это вы. А по-русски все наоборот. Вы. И я. Понимаете, вот это невозможно передать на другой язык. То есть слова-то вы передадите, а вот скрытый смысл. Он, он никак не пойдет. Дальше. Дальше есть такая вещь, которая вообще не изучается в нормативном курсе языка. Это фон, фон каждого слова, лексический фон. Когда мы говорим, у нас есть масса ассоциаций данного слова с каким-то другим. Вот я привожу, скажем, на примере слова инженер. По-русски слово инженер практически никакого такого фона не имеет. Ну, разве что какое-нибудь слово инжир, но немножко похоже. Но инжир тоже не наш фрукт, мы это тоже плохо понимаем. Но вот возьмем испанский язык. Инженер. Там это воспринимается как очень близкое к слову хенио, гений. То есть инженер это почти гений. А если мы возьмем английское слово engineer, есть слово engine, означает двигатель. Тогда engineer это ну, специалист по двигателям, это вот какой-то, так сказать, моторист. То есть я еще раз хочу сказать, что каждое слово, оно не просто так. Только вы его произносите, у вас куча ассоциаций вокруг. И когда вы переводите на другой язык, вы само это слово, может быть, точно перевели, но вы никогда этот круг ассоциаций не переведете, потому что у каждого языка свой круг ассоциаций вокруг каждого слова. Поэтому под текст передать почти невозможно. Это я к тому, что до этого пока лингвистика не дошла, она этим пока не оперирует. Но это очень чувствуется, когда вы начинаете переводить с языка на язык, вы вдруг понимаете. Особенно это хорошо, когда сейчас есть автоматические переводчики, вот несколько программ есть, они такое лепят. То есть формально они правы, но по сути, вы понимаете, что это какая-то абракадабра написана, когда вы переводите с языка на язык. Вот это опять-таки то, о чем следует говорить и что следует изучать. Ну и мне очень хотелось затронуть еще пару моментов. Это древность языка и мифологичность языка. Начну со второго, с мифологичности языка. Есть так называемые этимологические словари, которые нам показывают, откуда мы заимствовали то или иное слово. 
Все это верно. Массу слов мы заимствовали из других языков, равно как и другие языки массу слов заимствовали из нашего языка. Тут никаких сомнений у лингвистов нет, противоречий нет, и я тоже согласен с современной лингвистикой. Но, когда мы начинаем читать этимологические словари, особенно вот у меня стоит этимологический словарь Фасмера, дополненный Трубачевым, что из него следует? Что крайне малый лексический фонд остался нам от предыдущего нашего же языка. А все остальное мы заимствовали из других языков. Собрали с мира по нитке и получился великий и могучий русский язык. Такого не бывает. Нельзя собрать с мира по нитке и, скажем, себе сделать не просто рубашку, а роскошную, модную сшить. Да, какой-нибудь рубище можно сделать, но, но, но никак не роскошь. Поэтому так не бывает в лингвистике. Значит, что-то тут не так. А что тут не так? Не так тут то, что на самом деле другие языки заимствовали из русского. Но об этом я чуть попозже. А я сейчас о том, что на самом деле все наши слова, они очень точно соответствовали смыслу каких-то явлений, которые уже ушли. Ну, вот, допустим, так. Есть слово «огонь». Формально, если его разбить, опять-таки, не по современным меркам, а по древним. Мы говорим, есть древняя приставка О, и есть корень гон или гонь. Итак, что такое огонь? Огонялка. То, что отгоняло. Возникает вопрос, кого от чего отгоняло? Легко догадаться. Люди махали горящими этими поленями и отгоняли хищников, потому что любое животное боится очень огня. Итак, огонь по происхождению не жарилка, не варилка, не теплилка, не светлилка. Огонь это отгонялка. Вот вам древнейший смысл, который закреплен только в русском языке, а в других языках он не закреплен. Возьмем другое значение того же огня. Есть слово полымя или пламя. Пламя это вот уже такое ближе к старославянскому, а полымя это вот русское. И полыхать отсюда. А что такое поле или что такое поля? Если есть полыми выжженное место. И тоже понятно. Когда было подсечено огневое земледелие, лесов было много, а степей-то было мало. У нас не та местность. Если бы мы в степи жили, другое дело, мы жили в лесной местности. Значит, чтобы получить для пашни какую-то землю, надо было выжигать. Поэтому поляна это небольшое выжженное место, поле это большое выжженное место. Значит, вот мы начинаем рассматривать Русские слова, и вдруг через них мы начинаем понимать те особенности, в которых жили наши предки. То есть наши предки называли так, как это было нужно в то время. И вот я теперь дохожу до мифологии. А что будет, если мы посмотрим такие слова, как солнце, земля, небо, звезды? Получаются удивительные вещи. Например, солнце. Корень там будет лун. Тот же корень, что и в слове «луна», тот же корень, что и в слове «лунка», нас уверяют, что, оказывается, слово «луна» русский язык заимствовал из латыни, что, оказывается, по-русски только был серб, а якобы луны не было. Это неверно. Опять-таки, слово «луна» однокоренное и того же гнезда, что слово «лону». Почитайте Блаватскую, почитайте ее сказки. Очень многие говорят о том, что когда-то мы вышли вот из лона матери природы, а лона это и есть луна. А луна это большая лунка. Лунка что такое? Дырка в земле. Слова Фасмера дает эти слова как совершенно разные. Слово луна и слово лунка. Неужели ни один русский язык не понимает, что лунка это просто маленькая луна? А если так, то луна это дырка в небе. Это большой детородный орган, который по небу плавает и который... Все создает. Это вот материнская луна, из которой все вышло. Луна, она, конечно, она женщина, безусловно. А, а земля? Земля это озвонченная съемля, то есть поимевшая, от глагола иметь, понесшая. А кто же тогда отец? Отец неба. Почему небо? Там корень-то какой. Вот N это так называемый протетический звук, то есть... Ну, вот как в слове «ее», «нее». Для удобства мы вставляем звук «н», 
без которого тоже ее тоже понятно. Если вы от слова n, от слова не был, отнимете звук n, вы получите глагол, который я произносить не буду, но вы сразу понимаете, что это отец, который дает жизнь. Итак, небо, отец, земля, мать. Вот такие были мифологические представления. Возьмите мифологию любого народа европейского. Кто отец? Небо. Кто мать? Земля. И по-русски земля, матушка. Вы никогда не скажете небо, матушка. Небо всегда батюшка. Небо матушки не существует. Это я к тому, что русский язык сохранил, вот я вам привел пример, да? когда животных отгоняли, когда было подсечное огневое земледелие, когда создавались мифы о том, что такое небо, что такое земля. Звезды, опять озвонченные, скорее всего, звезды, то есть те, которые дают совет, советники. А ведь вся астрология на этом построена. Что такое астрология? Ну, под звездами и планетами понимались, они тогда не очень различались, но по ним же советовались. Как жить? Вот сейчас до сих пор любой астролог <смех> на каждый месяц дает астрологический прогноз, что будет. То есть он вот такой советник, да, и звезды советники. То есть, иными словами, когда мы берем основной лексический фонд, мы убеждаемся в том, что он был создан еще тогда, когда была мифология. Он был частью этой мифологии, он в нее вписывался. И таким образом, если мы хотим проверить, правильная ли, мифол... правильная ли этимология или неправильная, мы должны не кабинетные схемы составлять, а мы должны смотреть, насколько это вписывалось в мифологию того или иного народа, в данном случае русского народа. И тогда понятно, тогда у нас есть критерий правильности этимологизации, а то иначе мы, Бог знает, в какие недра зайдем, и в дебри зайдем, и оттуда не выберемся. Значит, вот это еще один момент, это мифологичность древнего лексического фонда. Ну и, наконец, просто явные признаки древности русского языка. Сами понимаете, что письменность – это великая вещь, и нам сейчас христианская русская православная церковь говорит, что письменность нам подарили святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Братья были греками. Хотя болгары доказывают, что по матери они были болгары, но это уже детали. Во всяком случае, считается, что до Кирилла и Мефодия никакой письменности у русских не было. Ну, правда, иногда говорят, что вот была глаголица, и долгое время в 19 веке спорили, что раньше появилась глаголица или кириллица, потом в Чехии убедили, что все-таки глаголица раньше была, и сейчас пришли к компромиссу, что... Да, Кирилл создал письменность, но он создал не кириллицу, вопреки названию, а глаголицу. И вот сейчас в любом учебнике можно прочитать, что якобы Кирилл создал глаголицу. Хотя, сами понимаете, это очень странно. Слово глаголица от глагола глаголати, то есть говорить. То есть глаголица это говорильница. Возникает вопрос, а что это за странное название для письменности говорильница? И совершенно нет никакого объяснения. Оказывается, вот это оказывается, нам подарил Геннадий Станиславович Гриневич, который показал, что была слоговая письменность, не просто у славян, но у русских в частности. Правда, он предполагал, что она недолго была, где-то с 10 по 13 век, но, во всяком случае, он начал ее исследовать. Честь и хвала ему за это. Получается перебор у всех народов, дай бог, если была одна письменность, если было две письменности, ну, буквально по пальцам можно перечесть такие народы в истории. Трех письменностей ни у одного народа никогда не было. Поэтому пошло жуткое сопротивление со стороны академической науки признанию этого третьего вида письма, слогового письма. До сих пор ни одна уважающая себя академическая структура не считает, что вообще такой вид письменности существует. Хотя Гриневич первые сообщения об этом сделал в 1984 году в газете «Советская Россия». Первая журнальная статья появилась в 1991 году. Сейчас у нас вот на дворе 2009 год. Прошло с тех пор уже 18 лет. Его сыны не там. Более того, мне было чрезвычайно любопытно, когда я делал сообщение в Институте истории и археологии, 
отделения, Уральского отделения Академии наук в городе Екатеринбурге. Там присутствовал заместитель директора, несколько научных сотрудников. Я им показывал, как выглядят русские надписи на Кольском полуострове. Они там выглядели чрезвычайно контрастно, они прошли фон порос белым лишайником, а сами надписи черным лишайником. Поэтому очень контрастно было видно. Обычно на камне очень плохо что-то видно. Ну, сами знаете, когда вы на берегу моря собираете цветные камешки, они такие красивые. Но стоит им высохнуть, и все, и они становятся тусклыми, и куда вся красота девается. Так вот и с обычными камнями, к сожалению, когда на них высекают надписи, она пока новая, она яркая, она видна, но вот со временем вы ее практически еле-еле можете различить. Так вот, в данном случае все было контрастно, и вот я вам передаю суть окончания моей лекции. Когда я закончил лекцию, мне замдиректор сказал, знаете, все, что вы сказали, необычайно интересно. Но это не наука. То есть, значит, если я читаю надписи, значит, я не ученый. А вот если я не умею их читать, я тогда ученый. Логика вам понятна? То есть неумение – это признак учености. Неумение – это, получается, признак чего угодно. Фантазирование, дилетантство. И поэтому сразу отрезали целый пласт знаний. То есть на самом деле, как вы понимаете, любая письменность, она вам передает массу информации. Тут взяли и вырубили. Дальше я показываю. Вот смотрите, не только руница была, была протокириллица. Ну, потом я понял, как они называются. Протокириллица называются руны рода. В те времена называются. Вот руны рода. Они за тысячи лет были до Кирилла. Никто никогда и не мог предположить, что появится со временем некий Кирилл, которому припишут вот это вот наследие великое. Ну, ведь, сами понимаете, любому можно приписать. Вот там, допустим, сейчас Драгункин говорит, что вот русский язык древний. Ну, вот давайте ему припишем, будет Драгункиница. Ну, как угодно, понимаете. Но это смешно. Как это можно достояние всего человечества приписать одному человеку? Даже если он очень известный, даже если он много сделал, это бессмысленно. Ну вот так было в истории. Поэтому русская православная церковь, естественно, вызывает, выказывает свое негативное отношение. Не могло быть ничего раньше Кирилла. То есть по определению. Почему по определению? Потому что если письменность была до Кирилла, тогда простите, почему он не просто святой, но еще и равноапостой. Что он такого сделал, если, если это все уже было? Поэтому задним числом они ничего не делают. Раз они признали, значит все, значит. По определению, Кирилл создал письма. Тут хоть кол на голове тиши, показываешь какие-то вещи. Ну вот как у меня это было на встрече, допустим, с Задорновым и с Гордон Кихотом, с Гордоном, который решил стать Дон Кихотом. Там присутствовал отец Андрей Кураев, который явно был против того, что я говорю. И самый сильный аргумент был, когда я показываю свои книжки, в каком издательстве они опубликованы? Ну вот цена, понимаете? Не в том издательстве. А если в том, а он мог сказать, не на той улице. Ну мало ли что можно. Понимаете? Не того цвета обложка. Ну, сами понимаете, что совершенно несущественные возражения. А что ему по существу-то сказать? Нечего сказать. Когда есть надписи, когда этих надписей не одна, а две, три. Хорошо, я могу где-то ошибиться, но я не могу ошибиться... Когда там сотни надписей, тысячи надписей. Да, пусть там 10 надписей неверно, но, но остальные 90, 990 верно. Так что я не обижаюсь. Да, мог я ошибиться, я, как все люди, каждому человеку свойственно ошибаться. Но опять давайте посмотрим процент ошибки. Все мы ошибаемся. Я как физик знаю, что первое, что мы проходили, это теорию ошибок. Что, что бы мы ни мерили, мы всегда меряем с ошибкой. То есть это не, не потому, что мы такие плохие, а потому что такие инструмен, инструменты у нас, такая сама измерительная процедура, таков эталон метра, ну и так далее, и так далее. На самом деле все эти ошибки складываются, и в результате получается ошибки гораздо больше, чем мы предполагали. Так оно и есть. Так же и в лингвистике. Но, все-таки основную величину мы правильно определяем. 
Это мы там в десятых долях можем ошибаться, в сотых долях, но основная величина, правильно померить. Так и тут. Так что, да, мелкие ошибки могут быть, и может быть издательство не очень научное, хорошо, я с этим согласен, ну и что? Истина-то не зависит от того, кто ее изрекает. Истину, как вы помните, в рассказе о король ты голый, да, у Андерсона, мальчик изрек, маленький мальчик сказал, а король ты голый? Ну, поэтому и спросили тут же, скажите, а Иисус Христос в каком издательстве был опубликован? В самом деле, ни в каком. Ну и тут же, значит, опять Кураев говорит, а вот, разве можно сравнивать там с Иисусом Христом, ну и так далее. Но это, это все очень такие смешные вещи. Я сейчас даже не хочу вспоминать об этих вещах. Значит, вот я хочу сказать. Итак, надписи на камнях. Надписи на камнях очень древние. Но надпись, надписи на камнях, насколько я понял, не очень доказательны по двум причинам. Первая причина. Эти надписи, ну, допустим, я сфотографировал камень. Но это я сфотографировал. Я могу показать фотографию, но опять я показываю фотографию. Вот если бы каждый человек мог прийти к этому камню, осмотреть его со всех сторон. Но это, к сожалению, не всегда получается. То есть чаще всего это не получается. Но зато сейчас появилось очень мощное средство, вот я его совсем недавно обнаружил, это так называемые геоглифы. Значит, есть петроглифы, такое слово многие знают, это надписи на скалах. Вот их изучают археологи. Есть замечательные надписи на скалах по-русски, причем этим скалам, допустим, сотни тысяч лет, и они не только в России, они во всех странах мира, мне в частности прислали из Соединенных Штатов Америки из штата Орегон, там река Колумбия есть, и вот там есть такое местечко Crown Point, где скалы, и на скалах лики, я их около 300 насчитал, просто все описать, у меня времени не было, такое богатство. Каждый не только выбит на скале, но еще и подписан, кто это. Ну это ладно, это петроглиф, а что такое геоглиф? А геоглиф это надписи или лики на земле, причем размеры их довольно приличные. От сотен метров до десятков и сотен километров. И вот когда они подписаны, это совершенно другое впечатление вызывает у читателя. Итак, первый недостаток камней, что они не очень доступны. Второе, что на них не очень видны надписи. Геоглифы чем хороши? Они доступны. Почему доступны? Сейчас появилась такая программа, называется в гугле «Планета Земля». Если вы себе инсталировали эту программу, вы на кнопку нажимаете, и у вас изображение Земли. А дальше есть кнопочка, вы можете увеличивать до любых размеров. Вот вид с 1000 километров, вот вид с 200 километров, вот вид с 2 километров, вот вид с 200 метров. Пожалуйста, какого масштаба хотите? Как хотите вертить, там есть приборы, и так повернуть, и так повернуть, наклонить можно. Замечательная программа. Все. Поэтому, когда я показываю, а еще что там замечательно, там внизу сразу даются координаты, градусы, минуты и секунды, широты и долготы. И с какого расстояния это все сделано. Все. Я тут никак не присутствую. То есть, там могли сказать, ну это Чудинов нафотографировал, он там что-то подретушировал, там что Тут я никак к этому не прикасаюсь. Я просто показываю картинку в гугле, а дальше вы сами можете в этой программе эту же картинку сделать. Пожалуйста, смотрите что угодно. Значит, это первое. Второе. Достаточно контрастные надписи. Их можно видеть. Но для того, чтобы долго не искать, я прямо подписываю под ним. Или на одни. И тогда каждый может сказать, вот правильно я написал или неправильно. Но если там написано слово «мара», она читается невооруженным глазом. Просто надо показать, где это, чтобы вот везде не искать, по всему экрану я это подписываю. Итак, что получается? Получается, что были гигантские образования. Ну вот, например, был подводный географ, где одна буква занимала 40 километров. Ничего себе. Одна буква. Это ширина ее, наверное, километры три. Вот подводный географ, если хотите, я вам покажу. Ну, наземные поменьше. Причем во времена Мары, это, видимо, где-то действительно там от миллиона до 500 тысяч лет до нашей дней, 
были самые крупные географы. Потом они помельче стали, потом еще мельче. Потом их с трудом уже можно обнаруживать. Но тем не менее они существуют, их можно видеть. И их на самом деле не один, не два, их сотни, их тысячи. Я уж не говорю, что камней самих миллионы. Но это я так недавно думал, миллионы. Я думаю, что камней миллиарды на самом деле. Подписанных человеком камней. Потому что если в течение миллионов лет их подписывали, сами понимаете, если вы тысячу камней подписываете миллионы лет, то у вас миллиард получается. Так что следы русской культуры, если раньше я выискивал отдельные проблески и думал, как это замечательно, вот нашел еще один след, то теперь я вообще не знаю, как от этого отбиться, потому что вот как масса, как волна на меня вот уже подминать начинает. Каждый день мне присылают читатели, прочитайте надпись на этом камне, на этом камне. А вот вы посмотрите горы. Вот есть, например, такое местечко Киселях в Якутии. Там замечательные валуны. Очень многие валуны похожи на, на изображение человека. Когда начинаете вглядываться, там полно подписей. То есть на самом деле одних святилищ сотни. И в каждом святилище тысячи камней. И на каждом камне, ну, уж несколько сотен надписей точно Вот вы можете себе представить масштаб деятельности. Просто мы сейчас, как, как слепые там, котята, ничего этого не видим. Потому что нас приучили к другому. Пишем мы на белой бумаге тем, темным каким-то веществом, допустим, тушью или краской. А вот если написано на сером веществе, и чуть-чуть серым же, но потемнее. А мы уже надпись не видим. Особенно плохо, когда написано светлым на тем. Мы вообще это принимаем за блики, за все что угодно. Но за надпись мы это не принимаем. Ну вот особенность такая человеческого зрения. Потом, если написано все в линеечку, это надпись. А если не в линеечку? Если одна буква выше, другая ниже. Одна в эту сторону наклонилась, другая в эту сторону наклонилась. Одна толстая, другая тонкая. Причем мы говорим, ну где же тут надпись? Да вот она! Ну просто она не так написана, как мы привыкли. Значит, получается, что мы не читаем эти надписи не потому, что их нет, а потому, что нас по-другому научили читать. Только и всего. Вот, собственно, в этом моя особенность. Я вижу ровно столько же, сколько и вы. Только я привык к тому, что надпись может быть кривая, косая. Я думаю, что если посадить, скажем, воспитателей детских садов, они гораздо лучше будут читать все эти надписи на камнях, чем обычные, скажем, там, доктора наук. Все почему? Потому что они привыкли, что детишки пишут в крифе и в кость, широко, тесно, и, в общем, как угодно. Вот так писали наши предки. А у них была другая эстетика. Они не так ко всему этому относились. Так вот, я подхожу к итогам. Значит, для того, чтобы понять, что такое русский язык, нужно что сделать? Во-первых, глубоко изучить сам русский язык. Уверяю вас, там столько интереснейших находок будет сделано. Он настолько интересный сам по себе, что это просто... Вы не зря потратите время. Во-вторых, надо показать, что русский язык очень тесно контактирует со всем мифологическим наследием. Надо изучать мифологическое наследие и сравнивать. И мы увидим, что слово образование очень точно передает мифологический смысл очень многих слов. А мы мифологию совершенно забросили. Я вам напомню, что мифологию всерьез начали изучать только с XIX века. Я имею в виду не греко-римскую, а вот, скажем, русскую мифологию. Это вот мифологический подход. Следующее – это исторический подход. Надо отбросить ту точку зрения, что русские появились всего тысячу лет назад. Это специально сделали наши враги, чтобы задурить нам голову, чтобы лишить нам, нас нашего такого великого исторического наследия. Русь, как она территориально самая крупная держава в мире, так она и по истории самая крупная, ничего крупнее в мире нет. А мы изучаем всегда с вами какую-то древнюю историю всех других народов, как будто там ничего русского не было. И... Потом мы только с вами изучаем другие вещи, русские вещи. Это все неправда. Значит, нужно изучать историю 
но не ту, которую изучают в школе. Это я думаю, что я тоже на курсах буду давать. Ну и последнее. Все замыкается, замыкается на религию, ведическую религию. Потому что ни один геоглиф без этого понять нельзя. Там перечисляются одни и те же имена богов. Макаш, Мара, Род, Яр. Кто они такие были? Какими функциями владели? Как выглядели их храмы? Какие были камни посвящены этим богам? Какая целебная сила в том или ином камне? Как менялись эпохи в зависимости вот от этих богов? Какова продолжительность каждой эпохи? Каковы социальные функции всех этих храмов? Вот это вот все опять-таки особи, особый предмет. То есть вот такое религиоведение применительно к древнейшей русской религии. Вот это я просто перечислил очень кратко и постарался немножечко расцветить тот курс, полный курс, который мы могли бы изучать. Ну, я думаю, что сейчас я пока начитаю лекции по русскому языку, а потом и вот по всем остальным.